നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നടുവേദന പലരെയും അലട്ടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പ്രായമായവരെ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരിലും സർവ്വസാധാരണമായി നടുവേദന കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നടുവേദനയും ആധുനിക ചികിത്സാ രീതികളെയും കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കോട്ടക്കൽ ആസ്റ്റർ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഓർത്തോപീഡിക് സർജൻ ഡോക്ടർ ഫൈസൽ അമി ഇക്ബാൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ പണ്ടൊക്കെ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാലായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ട് ഈ നടുവേദന എന്ന് എല്ലാവരും പരാതി പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഓഫീസിൽ ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരിലൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് നടുവേദന എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നടുവേദന വരാൻ ഡോക്ടർ അതെ ഈ നടുവേദനയ്ക്ക് ഇപ്പം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് പണ്ട് നമ്മൾ ഡയബറ്റിസ് ഷുഗർ പ്രഷർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അതായത് ഇമ്മൊബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ജോലികൾ കൂടും തോറും ഐ ടി പ്രൊഫഷൻസ് നമ്മുടെ പലതരത്തിലുള്ള ജോലികളും ഇരുന്നിട്ടുള്ള ജോലി നമ്മുടെ മൊബിലിറ്റി കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ലോങ് ടൈം ലോഡിങ് സ്പൈൻ ലോഡിങ് കാരണം അതൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഡിസ്കിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷതങ്ങൾ വരുന്നതും ഡിസ്ക് അസുഖങ്ങളാണ് എൺപത് ശതമാനം ബാക്ക് ഏക്കിന്റെയും ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നട്ടലിന്റെ നമ്മുടെ അത് സൂക്ഷ്മനാടിയുടെ ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ ഓരോ എല്ലിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു കുഷ്യനാണ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നട്ടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഷോക്സിന്റെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ഡിസ്ക് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അതിന്റെ ഈ കൂടുതൽ ഉപയോഗം കൂടുമ്പോഴും അതിന്റെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷതം മൂലം ഈ ഡിസ്കിന്റെ ആവരണങ്ങൾക്ക് കേറലും വിള്ളലും വരുമ്പോഴാണ് ഡിസ്കിന്റെ ഉള്ളിലെ മെറ്റീരിയൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ പുറത്തു വരിക നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് കൂടുതലും ബാക്ക് സൈഡിലോട്ടാണ് ബാക്കിലാണ് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡും ഞരമ്പുകളെല്ലാം കിടക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പൈനൽ കോഡ് കോഡായിക്കണ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞരമ്പിന്റെ സമൂഹം കിടക്കുന്ന ഫുൾ നട്ടലിന്റെ പിൻഭാഗത്താണ് ഈ തള്ളുന്നത് മുഴുവൻ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് പാത്ത് ബാക്കിലോട്ട് തള്ളണം പ്രധാനമായും പെട്ടെന്ന് വീഴുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റിലൂടെ ഒരു ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ പറ്റുമ്പോഴാണോ ലോഡിങ് നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ നട്ടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷതം മൂലം ഈ ഡിസ്കിന്റെ പാടെ പൊട്ടാണ് വീഴ്ച കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാം ഭാരം നമ്മൾ വെയിറ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു നമ്മൾ ആംഗിൾ തെറ്റി ഒന്ന് വെയിറ്റ് എടുക്കുക പിന്നെ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ടുവരാം പലതരത്തിലുള്ള മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം തൈറോയിഡ് വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇത് കാരണം നമ്മുടെ ആ ഡിസ്കിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് കുറയാം അതിന്റെ കൊളാജൻ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഡിസ്കിന്റെ അതിന്റെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വസ്തു അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയുമ്പോഴും ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലുകൾ വീക്ക് ആകുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്കിനുള്ള സപ്പോർട്ട് കുറയും ഡിസ്കുകൾ അപ്പം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ മെറ്റബോളിക് ഡിസീസുകൾ കൊണ്ട് ഡിസ്കസ് കൊണ്ട് വരാം ഈ ട്രൊമാറ്റിക് ഈ വീഴ്ചകൾ കൊണ്ട് വരാം മറ്റു അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ഡിസ്ക് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ നടുവേദന വരുള്ളൂ അല്ല ഡിസ്ക് നമ്മൾ നടുവേദനയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്താൽ ഡിസ്ക് ഡിസീസ് അതായത് ഡിസ്കോജനിക് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം കൂടുതൽ എഴുപത് ശതമാനം എൺപത് ശതമാനം അതാണെന്നുള്ളൂ എനിക്ക് ഒന്ന് ചെറുപ്പക്കാരിൽ അടക്കം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ വരെ ഇപ്പൊ കാണാറുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഈ സ്പോർട്ടിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം വളരെ ചെറിയ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ ഡിസ്ക് അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് നടുവേദന നമ്മൾ പറയാൻ ക്ലാസിഫൈ ബ്രോഡായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ട്രൊമാറ്റിക് വീഴ്ചകളുണ്ട് ഡിസ്കോജനിക് പെയിൻ രണ്ട് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി അതായത് വീക്കം നീര് വീക്കം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആർത്രൈറ്റിസ് ഡിസ്കിനെ ബാധിക്കുന്ന ട്രൊമാറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് കൂടുതലും കഴുത്തിന്റെ മസിൽ കഴുത്തിന്റെ എല്ലുകളെയാണ് ബാധിക്കൽ എന്നാലും നട്ടലിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിച്ച ആർത്രൈറ്റിസ് നട്ടലിലെ ജോയിൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന വാദം കൊണ്ട് ബാക്ക് പെയിൻ വരാം രണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഡിസീസ് നട്ടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ആണ് ടി ബി നട്ടലിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്കിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ടി ബി വരാം പിന്നെ ക്യാൻസർ പോലെ ഡെഫിനറ്റ്ലി കൂടുതലും വരുന്ന സെക്കൻഡറി ഡിസീസ് ആണ് അത് മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്യാൻസർ നട്ടലിലോട്ട് പടരാ
അവസാനം ഞാൻ ചെറിയ എന്തോ സാറിനെയും കൊണ്ട് കാണിച്ചു അതുമല്ല ഈ ഒപ്പാറയുടെ ഗുളിക അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും തരുന്നില്ല നമ്മളൊരു സ്കാൻ എടുത്തോളൂ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു എം ആർ ഐ സ്കാൻ എടുക്കാൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഡിസ്കിന്റെ ഒരു ദിവസം ആൾക്കാർ കളിക്കുന്ന ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിക്കുന്ന കുട്ടികളാവുമല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്കസ് എന്താണെങ്കിലും അതിന്റെ ഡയഗ്നോസ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കിന്റെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പല രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി മൂന്ന് മാസം എത്ര മാസം ആയിരുന്നു ആറ് മാസം ആയിട്ടുണ്ട് അതെ നമ്മൾ എം ആർ ഐ എടുക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാം ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക എം ആർ ഐ എടുക്കുക ആ ഡയഗ്നോസ് വെച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അതിനുള്ള കാരണമായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വേദന എന്ന് പറയുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളതിനെ അറിയിക്കുകയാണ് വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ പെയിൻ പെയിന്റെ റീസൺ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയേ പറ്റും എടുക്കുക ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ നടുവേദനയ്ക്ക് വരാം കാരണമാകുന്ന ഒരുപാട് റീസൺസ് പറഞ്ഞു ഇതിലെല്ലാം എന്താണ് ഇന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്കാൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണോ ഡോക്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ രീതി ആയാലും ഒരു ട്രെയിൻഡ് ഡോക്ടർ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ആയുർവേദം ആണെങ്കിലും ശരി അലോപ്പതി ആണെങ്കിലും ശരി ആ ഡോക്ടർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി പറ്റും ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അതിന്റെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഒരു പരിശോധിക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ഡയഗ്നോസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിട്ടും അത് കൺഫേം ചെയ്യാണ് നമ്മൾ മറ്റു ടെസ്റ്റുകൾ വഴി ബ്ലഡ് വഴിയാണ് നമുക്ക് വാദങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എക്സ്റേ എടുത്താൽ ഈവൻ ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരൊറ്റ എക്സ്റേ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് എം ആർ ഐയിലോട്ട് പോവാ ഡിസ്കിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ ഐ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എം ആർ ഐയുടെ കാര്യം പറയും ഇപ്പം പഴയ പോലെ അത്ര കോസ്റ്റ് കൂടുതലും ബാധിക്കുക എല്ലിന്റെ അംശങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലിൽ എല്ലിൽ കൊളാപ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്റേയിൽ ഒറ്റ ഡയഗ്നോസ് കിട്ടും അത് ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഡിസ്കസോങ്ങളൊന്നും എക്സ്റേയിൽ തെളിയാൻ മാസങ്ങളോളം എടുക്കും ഡിസ്കിന്റെ പ്രോബ്ലം തള്ളിയതൊക്കെ എക്സ്ട്രേൽ ആ ഡിസ്കിന്റെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻ മന്ത്സ് ടു വൺ ഇയർ എടുക്കും ആ വിൻഡോ പീരിയഡിൽ എക്സ്ട്രേൽ അറിയാൻ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ കാണണമെന്ന് ഒരു എക്സ്ട്രേ എടുക്കുമ്പോൾ നോർമൽ എക്സ്ട്രേ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രീ ചികിത്സ വഴിമാറി പോകലുണ്ട് ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ എം ആർ ഐ നിർബന്ധമായിട്ടും എടുത്താൽ ഡിസ്ക് ആണ് വ്യക്തമായിട്ട് എക്സ്ട്രേയിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എം ആർ ഐ ഇതാണ് ടി ടു ടി വൺ ഒക്കെ പല സജ പല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് കിട്ടാണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എം ആർ എസ് സ്കാൻ എടുക്കുന്നു അതിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത് ഡിസ്ക് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ ഡിസ്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിവിടെ ആദ്യം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺസർവേറ്റീവ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പേഷ്യന്റ് ഏത് എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ ഡിസ്ക് ഉണ്ടായത് ഡിസ്കിന് അസുഖം ബാധിച്ചത് അതിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ പറയുകയാണ് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലായി ഇപ്പം കുനിയിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മളത് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ജോലിയിൽ അതായത് നട്ടലിൽ ബെൽറ്റ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള എക്സസൈസുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എൺപത് ശതമാനം ഡിസ്കസുകളും കൺസർവേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് മാറാറുണ്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് മാറുന്നതാണ് നല്ല നല്ല ബൾജസ് അതായത് പൊട്ടി പുറത്ത് വന്നാണ് ഏതായാലും മാറില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അന്ന് രണ്ട് വിസിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശ ലെവൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മാറി എടുത്തു ഇത് ഓക്കെ പ്രൊലാപ്സ് ആണ് അല്ലെ പ്രൊട്രൂഷൻ ആണ് ഇതിന് സർജറി വേണം എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ബൾജ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് എങ്കിൽ എയ്റ്റി പെർസെന്റും ഉള്ളിലോട്ട് അതായത് ചെറുതായൊന്നും പുറത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് മാത്രം ബൾജ് അതിന്റെ ആവരണങ്ങളൊക്കെ ഇൻഡാക്ട് ആണ് ഡിസ്ക് പുറത്ത് തള്ളിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞരമ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന പെയിൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അത് ത്രീ മന്ത്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കൊണ്ടാണെങ്കിലും ആയുർവേദം കൊണ്ടാണെങ്കിലും റെസ്റ്റ് കൊടുത്താലും ബെൽറ്റ് കൊടുത്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്താൽ അതാണല്ലോ ഡോക്ടർ ഈ നടുവേദന ഉള്ളവരോട് ബെൽറ്റ്
ഡോക്ടർ പി ഒരു മൂന്ന് മാസം മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നു ബെൽറ്റിടുന്നു എന്നിട്ടും നടുവേദന മാറാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് തള്ളി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പലരും വരുന്നത് മൂന്ന് മാസം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഒരു കോളർ പറഞ്ഞ പോലെ ആറുമാസം ഓൾറെഡി ചികിത്സ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ എത്തുക മാറുന്നില്ല പല രീതികളും നോക്കി ഒഴിച്ചിൽ നോക്കി അങ്ങനെ പല രീതികളും നോക്കിയിട്ടാണ് പല റിലാക്സ് കേസുകളാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാറ് ഡീനോവോ നമ്മുടെ അടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ബാക്ക് കേക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജസ് എല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷമേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഒരു സർജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇന്റർവെൻഷൻ വേണോ വേണ്ടിയോ തീരുമാനം തീർച്ചയായും നമുക്ക് സർജറിയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അറിയേണ്ടതും അതിലേക്ക് എത്താം ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഈ മൂന്ന് മാസം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു നടുവേദന മാറുന്നില്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ സർജറിയാണ് പിന്നീടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള സർജറി എന്ന് പറയുന്ന രീതി ഏറ്റവും നൂതന ചികിത്സാ രീതികൾ എന്താണ് ഡോക്ടർ നടുവേദനയ്ക്ക് ബേസിക്കലി ഞാൻ സർജറികളുടെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഇത് പറയാം സർജിക്കൽ നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ സർജറി പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് തുറന്നിട്ടുള്ള സർജറീസ് ഓപ്പൺ സർജറീസ് പഴയ രീതിയിലുള്ള കൺവെൻഷണൽ സർജറീസ് അത് എല്ലിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് ഡിസ്ക് എടുത്ത് കളയുക പുതിയ രീതി വരുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈക്രോ ലംബാ ഡിസ്കറ്റമിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലും ചെയ്തു വരുന്നത് അത് ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ സർജറി തന്നെ കീ ഹോൾ അല്ല മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ സഹായത്തോടി വളരെ ചെറിയ സുശരത്തി കൂടെ ചെയ്യാം ചെയ്തിന്റെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലം പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യണം ലാമിന എന്ന് പറയുന്നൊരു എല്ലിന്റെ നട്ടലിന്റെ ബാക്കിലുള്ള ഒരു ആവരണം നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡിസ്കിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് നീക്കിയിട്ടാണ് നോർമൽ ഏത് ഓപ്പൺ സർജറീസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന അനസ്ഷ്യയുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ പേഷ്യന്റെ ജനറൽ അനസ്ഷ്യ കൊടുത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്പൈനൽ സർജറീസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടാകുന്ന സർജറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പേടിയും ഭയവും പല സർജിക്കൽ റിസ്കുകളുള്ള പേഷ്യൻസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് പോകുന്നിരുന്ന ഒക്കെ ഈ ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നൂതന ചികിത്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ചെയ്തു വരുന്നത് എൻഡോസ്കോപ്പിക് ഡിസ്കറ്റമിയാണ് അതായത് കീ ഹോൾ വഴി സ്കോപ്പ് വഴി അതായത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അല്ല എൻഡോസ്കോപ്പ് വഴി ചെറിയ സെവൻ എം എം സ്കോപ്പ് വഴി ഡിസ്കിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുക ഡിസ്കിന്റെ പെത്തോളജീസിനെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ട്രാൻസ്ഫറാമിനൽ എൻഡോസ്കോപ്പിക് ഡിസ്കറ്റമി എന്ന് പറയും അത് നമ്മുടെ നട്ടലുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള നോർമൽ സുശീരങ്ങളുണ്ട് ഫറാം ഇന്റർവെർട്ടബിൾ ഫറാമൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ ആ ഡിസ്കിനെ കടത്ത് അപ്പൊ നോർമലായിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ അവിടെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല ഇതിന് മുമ്പേ എൻഡോസ്കോപ്പിക് സർജറീസ് ഉണ്ട് പിന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്കോപ്പ് കടത്തി അതിനും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മൈക്രോ സുശിരങ്ങൾ എല്ലിൽ നിർബന്ധിച്ചതിന് ശേഷമേ എല്ലിൽ ഉള്ളിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു ന്യൂതനമായ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് പെർക്യൂട്ടേനിയസ് എൻഡോസ്കോപ്പിക് ട്രാൻസ്ഫറാമിനൽ ലംബാ ഡിസ്കറ്റമി പി ഇ എൽ ഡി എന്ന ചെറിയ നാമത്തിൽ അത് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കോട്ടക്കൽ ആസ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കുറച്ച് നൂറിൽ പരം പേഷ്യൻസിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റ് സർജറി അതായത് നേരത്തെ കീ ഹോൾ സർജറി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ വ്യത്യാസപ്പെട്ടത് അത് ഡെസ്റ്റാൻറ്റീവ് ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സ്കോപ്പ് കിടത്തുക സ്കോപ്പ് കിടത്തിട്ട് ഡിസ്കിന്റെ മേലെയുള്ള ആവരണം അതായത് ലാമിന ഫ്ലേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ മൈക്രോ ബെർ എന്ന് പറയും ഫൈൻ ബെർ വെച്ചിട്ട് നമ്മള് മിനുക്കി ചെത്തി കളഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഡിസ്കിനുള്ളിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ നേരം ഇപ്പം നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന സർജറി പ്രകാരം ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ അതും വളരെ കുറവാണ് വളരെ റയർ സെന്റേഴ്സിലെ ചെയ്യാറുള്ളൂ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ലേണിംഗ് കേൾ കുറച്ച് ഹൈ ആണ് എന്നാലും എല്ലിന്റെ ഭാഗം നീക്കം ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഡിസ്കിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ സ്പൈനൽ കോഡിനെ നീക്കിയിട്ട് ഡിസ്കിനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രാ ഫറാമൻ വഴി ചെല്ലുമ്പോൾ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കയറുന്നില്ല നേരിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കിനുള്ളിലാണ് ഈ സ്കോപ്പിനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് വരുന്നില്ല നമ്മൾ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ ഒരു സേഫ് സോൺ എന്ന് പറയും ക്യാമ്പിൻ സ്ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സേഫ് സോൺ വഴിയാണ് ഈ ഡിസ്കിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ആ ഡിസ്കിനുള്ളി
ഇതിലൊക്കെ ചിലർ ചിലർക്ക് പേഷ്യൻസിന് പോസ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വന്ന് കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് അല്ല പി എൽ ഡി അല്ല ഈ പറഞ്ഞ മിഡ് ലൈൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് വെന്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഒരു റെപ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പോയി സോ വാട്ട് കെയിം അടുത്ത ന്യൂർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് വന്ന് നമ്മൾ ഇതിനൊന്നും തൊടാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള റിസർച്ച് വഴിയാണ് ചിലർക്ക് യൂറിൻ പ്രോബ്ലം യൂറിൻ കംപ്ലൈൻസ് വരാം ചിലർക്ക് ബലക്കുറവ് കൂടാം അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ട് നട്ടിൽ ഒരു പെയിൻ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ആ പ്രോപ്പർ ടൈം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ചില പേഷ്യൻസ് നടുവ തന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഫോളോ അപ്പിന് വരില്ല വേറെ എവിടെങ്കിലും പോകും അവിടെ മിസ് ആവുമ്പോഴാണ് ചെയ്ത സേജനെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും അവരെ തന്നെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഇത് ഇനീഷ്യൽ ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ ഒരു ത്രീ ടു സിക്സ് വീക്സ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊണ്ട് മാറുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഈ പി എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന നൂതന ചികിത്സ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാമെന്നാണോ ഡോക്ടർ ഒഴിവാക്കാമെന്നല്ല ഇതിന്റെ മെയിൻ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ അനസീഷ്യയുടെ ഒരു ഹേഡിലില്ല പ്രായം ചെന്ന പേഷ്യൻസ് ആണ് ബൈപ്പാസ് കഴിഞ്ഞൊരു പേഷ്യൻ്റ് ആണ് അനസീഷ്യയ്ക്ക് ഫിറ്റ് അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിനെ നമുക്ക് ഇതിനെ ടേക്ക് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം പേഷ്യന് ലോക്കൽ അനസ്റ്റീഷ്യ തൊലിപ്പുറത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അനസ്റ്റീഷ്യ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ സ്പൈനൽ ഒരു പതിനാല് പതിമൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വിട്ടിട്ടാണ് ഈ സ്കോപ്പ് കിടത്തുക സൈഡിൽ നിന്നാണ് പോവുക നേരെ നടുവിൽ നിന്നല്ല നട്ടലിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ആ സ്കോപ്പ് ഉള്ളി കിടത്തുക ഏത് വശത്താണോ പേഷ്യന്റെ ഡിസ്കിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് അല്ലെ ഏത് വശത്താണോ ഫൊറാമൻ സ്റ്റിനോസിസ് ഉള്ളത് ആ സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക ആ സൈഡിൽ സ്കിന്നിൽ ലോക്കൽ കൊടുക്കുന്നു ചെറിയ നീഡിൽസ് വഴി നമ്മൾ ഡിസ്കിനെ ലോക്കലൈസ് ചെയ്യണം അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ സി ആം ഇമേജസ് വഴി ലോക്കലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏഴ് മില്ലിമീറ്റർ മാത്രം വ്യാപ്തിയുള്ള സ്കോപ്പിനെ നമ്മൾ ഡിസ്കിനുള്ളിൽ കിടത്തുകയാണ് മനസ്സിലായി അപ്പം ആ സ്കോപ്പിൽ കിടത്തുമ്പോൾ ആ ആ വേദന ഉണ്ടാകാനുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് സ്കിന്ന് ഒന്ന് ഡിസ്കിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഭാഗം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ലോക്കൽ അനസ്റ്റീഷ്യ കൊടുത്ത് മരവിപ്പിക്കും കൂടാതെ പേഷ്യന് ചെറിയൊരു സെഡേഷനും കൊടുക്കും ചെറിയൊരു പെയിൻ ഉണ്ടാവും ആ എൻട്രി പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അനസ്റ്റീഷ്യ ഡോക്ടേഴ്സ് ഫെൻഡാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി സെക്കൻഡ്സ് ഒന്ന് ഉറങ്ങും ആ പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിൽ വി ഗെറ്റ് ഇൻ സൈഡ് പെയിൻ പേഷ്യന്റ് അറിയുന്നില്ല അത് കഴിയുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ഒരു ട്വന്റി തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അവേക്ക് ആവും പേഷ്യൻസിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന മറുപടികളെല്ലാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടണം കാരണം നമ്മൾ സർജറി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻ ഫീഡ്ബാക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഡിസ്കിന്റെ ഏരിയ ഞരമ്പിന്റെ ഏരിയ സ്പൈനൽ കോഡ് സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ട്രവേഴ്സിംഗ് നെർവ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും റൂട്ട്സിന്റെ അടിയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ സർജറി ചെയ്യുന്നത് റൂട്ട്സിൽ എങ്ങാനും നമ്മൾ തൊടുന്നുണ്ട് പേഷ്യന്റ് പറയും ഡോക്ടർ അയ്യോ കാലിലൊരു ചെറിയ തരിപ്പ് വന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ വി ആർ ക്ലോസ് ടു തന്നെ എത്ര മാത്രം നമ്മൾ ഇനി റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ നെർവ് റൂട്ട്സ് സർജറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്വാസം വിടാൻ പറയുമ്പോൾ നെർവ് റൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും ആ പോയിന്റിൽ ഓക്കെ നെർവ് റൂട്ട്സ് ഫ്രീ ആയി എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഈ പേഷ്യനോട് ചോദിക്കും കാലു മടക്കാൻ പറയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സർജറി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പേഷ്യനോട് ചോദിക്കുക പേഷ്യൻ്റ് ലൈവായിട്ട് പേഷ്യന്റ് പറയും വേദന പോയി അല്ലെങ്കിൽ അനക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സേഫ് സോണിൽ നമ്മൾ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫിനിഷ് ദ സർജറി ആ ഒരു സർജറിക്ക് ശേഷം തന്നെ ആ ഒരു പെയിൻ റിലീഫ് നന്നായിട്ടുണ്ട് ആ പോയിന്റിൽ തന്നെ സർജറി നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേഷ്യന്റ് പറയും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വേദന ഇപ്പം ഇല്ല ഇല്ല ഇൻ കേസ് നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേഴ്സിനെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ റിട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് പറയും കാലിൽ തരിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ആ നിരമ്പിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ സർജറിയിൽ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ നോർമൽ ഒരു ഡിസ്ക് ഒരു 17 ഒരു ആവറേജ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനിൽ 17 മുതൽ 20 ഗ്രാമിന് ഉള്ളിലാണ് ഒരു ഡിസ്കിന്റെ ഫുൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവുക ലംബാർ ഡിസ്ക് നമ്മൾ തള്ളുന്ന 
ഒരു ത്രീ ടു സിക്സ് വീക്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പേഷ്യൻ്റെ കംഫർട്ട് സോണിലുള്ള മരുന്നുകൾ മസിൽ റിലാക്സൻസ് ചിലർ കുറച്ച് അപ്രിയൻസീവ് ആയിരിക്കും പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൺ ടു ടു വീക്സ് പെയിൻ കില്ലർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള അല്ലാണ്ട് ഒരു ലൈഫ് ലോങ് പെയിൻ മെഡിക്കേഷനോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അത് വരുന്നില്ല ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാരം ചുമക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഈ സർജറിക്ക് ശേഷം അയാൾക്ക് പഴയ രീതിയിൽ അയാളുടെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഭാരം ചുമക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം ഡീൽ ചെയ്യാൻ കാരണം അവർക്ക് ഈ ഡിസ്ക് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കിയാലും അടുത്തൊരു രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ഡിസ്ക് തള്ളി വന്ന് കാണാറുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിൽ തന്നെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോട് അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റൈൽ മാറ്റാൻ പറയും ബെൽറ്റ് വെയിറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബെൽറ്റ് ഇടാൻ പറയും കാരണം സ്പൈനൽ അബ്ഡോമൽ ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രഷർ നമുക്ക് ഡിസ്ക്കിലോട്ട് വീണ്ടും പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറ് ചിലർക്ക് അവരുടെ ജീവിതമാർഗം അതാണ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളവരോട് നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പറയും ആറ് മാസം ഒരിക്കൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പോകും ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇഷ്യൂ പ്രശ്നമല്ല വിദിൻ ത്രീ വീക്സ് പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ബാക്ക് ടു വർക്ക് വീണ്ടും ഭാവിയിൽ വരുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്കിന്റെ ചികിത്സ കൊണ്ട് വരാവുന്ന തേയ്മാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനം സ്റ്റിൽ നമുക്ക് മിഡ് ലൈനിൽ കൂടെ ഒരു കൺവെൻഷണൽ സർജറി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആണ് മനസ്സിലായി കാരണം ആദ്യത്തെ ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് ഫെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും തുറക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാറ് കാരണം സ്പൈനൽ കോഡിന് ചുറ്റും പാടകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫൈബ്രോസ് ഉണ്ടാവും അത് നീക്കം ചെയ്ത് സ്പൈനൽ കോഡിന് വീണ്ടും ഡിസ്ക് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചറി വരാൻ ചാൻസ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഓപ്പൺ സർജറി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഫെയിൽ ബാക്ക് സർജറിക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഈ എൻഡോസ്കോപ്പി വഴി പോയാൽ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഓപ്പൺ സർജറി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇപ്പൊ സാധാരണ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു കീഹോൾ സർജറി ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സർജറി വേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവിടെ ഓപ്പൺ സർജറി ആണോ നിർദ്ദേശിക്കുക ഇല്ല അല്ല കീഹോൾ തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യാം പേഷ്യന്റ് ഇല്ല ഇടതുവശത്തുള്ള പ്രോബ്ലം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വലതുവശത്ത് വേറൊരു ഡിസ്കിന് വന്ന യു ക്യാൻ ഗോ ആ സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർ ഈ സർജറിക്ക് പ്രായപരിധി ഉണ്ടോ ഡോക്ടർ ഒരു 15 20 ഏജിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു സ്പോർട്സ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ വീണു ഇത്രത്തിൽ ഇഞ്ചുറി വന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ യങ്ങസ്റ്റ് പേഷ്യന്റ് 16 വയസ്സ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച മുമ്പ് ചെയ്തു അപ് ടു 65 70 ഇയേഴ്സ് വരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മറ്റേ ഡയഗ്നോസ് പ്രോപ്പർ ആയ മതി നമുക്ക് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം കൂടി ഇതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നോക്കരുത് ആ ഡിസ്ക് ആണ് ഈ അസുഖത്തിനെ കാരണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലായാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രീറ്റബിൾ പ്രായത്തിന് അതിനൊരു പരിധി ഇല്ല ഇല്ല ഇതിപ്പോൾ ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സിൻ്റെ കാര്യമല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞുള്ളൂ നടുവേദന മറ്റ് പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അതിൽ മെയിൻ ആർത്രൈറ്റിസ് വരുന്നുണ്ട് ആർത്രൈറ്റിസ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഡീജനേറ്റീവ് ഡിസീസസ് ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ ഇതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ഈ ഡിസ്കിനൊക്കെ കൂടുതലും നട്ടുമ്പുകൾ ഇറങ്ങുന്ന ദ്വാരം അതായത് കെനാൽ സിനോസിസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഞരമ്പുകൾ ഇറങ്ങുന്ന ദ്വാരം ഈ ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും എല്ലുകൾക്ക് തടിപ്പ് കൂടിയിട്ട് ഫൊറാമൻ സിനോസിസ് വരാം കെനാൽ സിനോസ് വരാം അതും ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ കൊണ്ട് ഫൊറാമിനോട്ടമി എന്ന് പറയും അല്ലെ ഫൊറാമിനോ പ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ എൻഡോസ്കോപ്പിക് പ്രൊസീജിയർ വഴി തന്നെ അത് തന്നെ പി എൽ ഡി പ്ലസ് ഫൊറാമിനോ പ്ലാസ്റ്റി എന്ന് അതിനകത്ത് നമ്മൾ അതിനൊരു ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ ഫൊറാമിനോ ഇറങ്ങി വരുന്ന ദ്വാരം നമ്മൾ ലേസർ കൊണ്ടും മറ്റ് എൻഡോസ്കോപ്പിക് ബർ കൊണ്ടും വികസിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ഞരമ്പുകൾ ഇറങ്ങുന്ന ദ്വാരം വികസിച്ചാൽ പേഷ്യൻ്റെ പെയിൻ പോവും യൂഷ്വലി അങ്ങനെയുള്ളവർ കുറച്ച് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ കാലം നടക്കാൻ പറ്റണില്ല എനിക്ക് അവിടെ നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിംറ്റം ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രായമുള്ളവർ യൂഷ്വലി വരാറുള്ളത് പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ബയോപ്സി എടുക്കാനും ഈ ടി ബി ഡിസ്കൈറ്റസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമായ ഇതാണ് ആ ഡിസ്ക് തേയ്മാര പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലോ ഡോക്ടർ പ്രായമായവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പരാതിയാണ് തേയ്മാര ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് സ്പോണ്ടലോസിസ് യെസ് സ്പോണ്ടലോസിസ് അസ്സെച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് സ